ഇപ്പോഴത്തെ ഡിവൈൻ മെറാക്കൾ മലയാളം ടാരോ കാർ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൈൽസ് ആണ് ഇട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് റെയിൻബോ ക്രിസ്റ്റലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് സെവൻ ചക്ര പിരമിഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജെൻഡർലെസ് വീഡിയോ ആണ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം കൂടാതെ ടൈംലെസ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റെയിൻബോ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറയുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുക അക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ കീ ടു ഇന്നർ പീസ് ആന്തരിക സമാധാനത്തിന് അക്സെപ്റ്റൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് അറ്റ് ടൈംസ് വി മസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് തിങ്സ് അസ് ദയർ അവർ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് പല സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ മറ്റൊരു സോളാണെന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുക ദർ ഈസ് നോ പോയിൻറ്റ് ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും മാറ്റാനൊന്നും കഴിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലല്ല നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും ആ ഒരു സോളിൻ്റെ കൺട്രോള് ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും ആന്തരിക സമാധാനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകേ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഡിവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് ദ എംബ്രർ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രണയിച്ചിരുന്ന ഒരു ലൈഫായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അവിടെ ഇവിടെ നല്ല കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ദ എംബ്രർ എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് എംബ്രർ എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ദ കിങ് ഓഫ് വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിയാം വളരെ അഗാധമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരാൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് വേറൊരാൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം ഈ വ്യക്തി ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം കാരണം അവിടെ ടു ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരാൾ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഒരു ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ആയിരിക്കാം അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകാം മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആകാം
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാളും പ്രാധാന്യം കുറവുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാവാം ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് എവിടുന്ന വേറൊരാളാകാം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ഉണ്ടാവാം മദർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ വ്യക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണത് അപ്പം ആ വ്യക്തി കൂടി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരും വരാഴികളെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് പറ്റുമോ അപ്പം ചില ചില കേസുകളിൽ ഒന്നും മുൻപോട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാതെ അതായത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാതെ ചിലർ ഡിസിഷൻ എടുക്കും അത് അത് പൊട്ടത്തരാണെന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനാണ് അതുപോലെയൊന്നുമില്ല ഈ വ്യക്തി ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജീവിതം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി സമ്മതിക്കില്ല ഈ വ്യക്തി ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീതി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടേതാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരിക്കാം എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും വിട്ടു പോവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നീതി അർഹിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് സെൽഫിഷാണ് താരം പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷനിൽ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ടിൻഫ്ലെയിം ചെയ്യണിയാകാം ഒരു സോള് അകന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് ചിലപ്പം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ചില നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ സംശയിക്കുകയും ആ വ്യക്തി വഴക്ക് പറയുകയും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യവും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ആയിരിക്കാം ഏതായാലും ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു പെയിൻ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ഏതോ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ എടുക്കണം തുടങ്ങണം ഇത് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് വിരഹം താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂനോ വൺസ് ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് വാൻസ് ക്യൂനോ വാൻസ് രണ്ടുപേരും ടിൻഫ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരേ എനർജിയിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഫയർ സെയിൻ ഏരിയസ് ലിയോ സറ്റിറ്റോറിയസ് ഇവിടെ നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവായിട്ടൊരു പേഴ്സണായിട്ട് ഈ വ്യക്തി കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അബണ്ടൻസും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഈ പേഴ്സണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഭാവം അതായത് ആ ഒരു ചിന്ത കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരാത്ത ദ മൂൺ എനർജി കൊണ്ടാണ് കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ അകന്നു
യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ഈ വ്യക്തിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇയ അതായത് ഇൻഡിസിഷൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഇതിലേക്ക് പോകണോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ പേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രേയേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജീസും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ വാ ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ആർക്കേഞ്ചൻ മിഖായൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഏജോ പേഴ്സൻ്റെ ഏജോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചക്ര ആർക്കേഞ്ചൻ മിഖായൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ആരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് ഡിവൈനിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അതിയൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചക്ര ആർക്കേഞ്ചൻ മിഖായൽ എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സിന് ലെറ്റേഴ്സ് ഇ ഡി ജി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി ജെ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇസെറ്റ് ഐ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സിൻ്റെ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ആണിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ക്ലോസ് ആണുള്ളതെന്ന് ബ്രദർ ബ്രദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാർച്ച് എന്നൊരു മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രദർ ഒരു പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ടോറസ് ജൂലൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാരൻസ് ലവ് വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രണയമുണ്ട് പാരൻസ് ബ്രദറൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം ട്വൻറ്റി സെവൻ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആവാം ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആവാം സ്കോർപിയോ നിങ്ങൾ സ്കോർപിയോ ആകാം വ്യക്തി സ്കോർപിയോ ആകാം ക്യാൻസർ സെവൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സജിറ്റോറിയസ് റെഡ് കളർ നിങ്ങൾക്കോ വ്യക്തിക്കോ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം നയൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്കോ വ്യക്തിക്കോ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ഇവിടെ കാസർഗോഡ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആകുന്ന പ്ലേസസ് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഏഞ്ചൽസിനോട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ലുക്ക് ഫോർ എ സൈൻ ഒരു പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സിലൂടെയും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് കാണുന്നതായിരിക്കാം വ്യക്തിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അബണ്ടൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ആദ്യം ഒരു സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അതിനുശേഷം ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരും അബണ്ടൻസ് അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യലി അബണ്ടൻസ് ആവാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അബണ്ടൻസ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് എന്താണോ അതാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക വേറെ ആൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും സക്സസും ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക വേറെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്ത് കാര്യവും മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഡ്വൈസ്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പാൽ നമ്പർ ടു സെവൻ ചക്ര പിരമിഡ് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്കുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലേക്ക് വിചാരിക്കുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൊമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ക്രിറ്റിസൈസിങ് വൺ അനദർ മറ്റുള്ളയാളെ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വിൽ ഓൺലി ലീഡ് ടു ഫർദർ അൺഹാപ്പിനെസ് അത് ഒരു അൺഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കാനേ കാരണമാവുള്ളൂ ലവ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ സ്നേഹിക്കുകയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പരസ്പരം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെയും ആൻഡ് യു റിലേഷൻഷിപ്പ് വിൽ മാജിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം മാജിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് ഡിവൈൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരെ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാതിരിക്കുക അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കും ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും വിമർശിക്കാതെ നിങ്ങളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വേറൊരു സോളാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശിച്ച് ഈ വ്യക്തിയെ നേരെ ആകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നടക്കില്ല എന്നാണ് ഡിവാൻ പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കുക ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കുക ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് സ്റ്റെക്ക് ഫോർ ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്നേഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്നേഹം തരാത്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇൻ ഷോർട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വികാരങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഡള്ളായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കണില്ല പറച്ചിലില്ല നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനും അല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഡള്ളായിട്ട് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വികാരങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കണില്ല ഫിനാൻഷ്യലി എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തൊരു പേഴ്സണാണ് കുറച്ച് കടബാധ്യതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ബിസിനസ് ഡള്ളായിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗാർഡ് കിങ് ഓഫ് മെൻ്റെ കൾസ് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തകളിലാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലോയൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം അതും ഒരു തടസ്സമായിട്ട് അതായത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാനൊക്കെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകവും ആയിരിക്കാം ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അത്രയും ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇവിടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിക്കാനായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വ്യക്തി പക്ഷേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും പാരൻസ് സമ്മതിക്കും അല്
ഇനി അവിടെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു നീതി ന്യായം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സത്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു അനീതിയും കാണാനില്ല എന്നുള്ള സത്യ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളോടാണ് ആ ചോദ്യം എന്ത് നീതി ന്യായമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാവും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യക്തി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ ഒരു ബന്ധം പോകാത്തത് കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയും ആ വ്യക്തിയുടെ സമയവും ഒക്കെ ജോലിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ജോലിയൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ആ ഫിനാൻഷ്യലി ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിയും കുറച്ച് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതൊന്ന് ഒന്ന് അയയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് വാശി പിടിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം ചേഞ്ച് ആകുന്നതായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നയൻ ഓഫ് കപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓഫ് പെൻറ്റക്കൾസ് എന്നാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഈ വ്യക്തി സ്നേഹം കാണിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് ആ വാശിയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു നീതി കിട്ടേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത ഈ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസ് ആയിരിക്കാം അതായത് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ അതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനും ആകാം ചുരുക്കം ചില പേർക്കാണ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് മറ്റ് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിനാൻഷ്യലി വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം പരസ്പരം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ കൂടെ കാസ്റ്റ് റിലീജിയനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം വടക്കിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് നയൻ ഓഫ് കപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വ്യക്തി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മണി മാർക്കറ്റ് അതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ജോബുകൾ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർപ്പൻറ്ററോ ഫാർമറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ടെമ്പിൾ പാത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് എന്നൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർച്ച് മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രേയർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ദേവാലയങ്ങളിൽ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസ്ട്രെയിൻസ് തേർട്ടീൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ആ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് എന്താണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് വഴി പോയാൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താൽ ഇത് ശരിയാകും എന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ട് ആ പേഴ്സന് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രെങ്ത്ത് അത
ക്ലൂസ് എടുക്കാം ഓഗസ്റ്റ് മന്ത് റെഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കാം സജ് ടൂറിയസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആവാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആവാം സിറ്റി സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സിക്സ് എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കാം പിങ്ക് കളർ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഓർ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിൻ്റെ ഏജ് ആയിരിക്കാം ഫെബ്രുവരി മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ടെൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ മന്ത് പാരൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം പാരൻസ് ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റ് റിലീജിയനൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലൂസ് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേസസ് എടുക്കാം ഏതൊക്കെ പ്ലേസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റീസനേറ്റ് ആകുന്നതെന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് ആണ് ഇട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ ബി അസർട്ടീവ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ബി അസർട്ടീവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് ഡിവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗോഡസ് മെസ്സേജ് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് യുവർ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് മെമ്മറീസ് അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സങ്കടം ആയാലും എന്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇനി പറയുന്നത് ആ ഒരു വികാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിന്നാണ് ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടിൻ ഫ്ലെയിം ജേണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്